আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সকলে কেমন আছো আমরা গত ভিডিওতে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কাকে বলে সে ব্যাপারে তোমাদের ধারণা দিয়েছিলাম এবং আসলে গত ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য ছিল আজকের ভিডিওতে আমরা যেন লাশাতেলের প্রিন্সিপাল লাশাতেলের নীতিটা বুঝতে পারি লাশাতেলের নীতি আসলে খুবই সহজ একটা বিষয় যদি আমরা রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ধারণাটা কাজে লাগিয়ে এখানে ওটা বোঝার চেষ্টা করি ওকে তো এসো লাশাতেলের নীতি আসলে এইখানে একটা কথা বলা আছে যে কোন একটা উভমুখী বিক্রিয়ার যদি কোন একটা নিয়ামক পরিবর্তন করা হয় তাহলে যে নিয়ামক আমি পরিবর্তন করছি এবং যেভাবে পরিবর্তন করছি তার বিপরীত দিক বরাবর বিক্রিয়া রেসপন্স করবে এখন এই কথাটা আসলে আমাদের বইয়ের মধ্যে অনেক কথা লেখা থাকে এরকম কেতাবি ভাষায় যেগুলো বুঝে আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায় যার কারণে এসে আমরা যখন ব্যাখ্যা করব তখন এই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে আসা যাক সাম্যাবস্থা কাকে বলে আমরা গতদিন বুঝেছি আর একটা উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার নিয়ামক বলতে কি বুঝায় সেটা একটু শুরুতে আমি বলে নিই নিয়ামক বলতে বুঝায় এমন কোনো কিছু যা পরিবর্তন করলে ওই নির্দিষ্ট রাশিটা বা ওই নির্দিষ্ট ঘটনাটা পরিবর্তন হয় তার মানে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার নিয়ামক বলতে বোঝায় এমন কোনো একটা জিনিস যেটা পরিবর্তন করলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা পরিবর্তন হয় এবং এরকম তিনটা নিয়ামক আছে নিয়ামক এক সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা নিয়ামক দুই সেটা হচ্ছে চাপ আর নিয়ামক তিন সেটা হচ্ছে ঘনমাত্রা সুতরাং আমরা যদি এই তিনটার যে কোনো একটা পরিবর্তন করি তাহলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কোথায় অর্জিত হচ্ছে বা কখন অর্জিত হচ্ছে সেটা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এটা মনে রাখতে হবে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা একটা উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্জিত অবশ্যই অবশ্যই হবে কখনো আগে হয় কখনো পরে হয় এই আগে হবে নাকি পরে হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে যারা অর্থাৎ এই তাপমাত্রা চাপ এবং ঘনমাত্রা তারাই হচ্ছে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার নিয়ামক তো এবার লাসা তেলের নীতিতে আসি আর একবার লাসা তেলের নীতিতে বলেছিল যে নিয়ামক যদি পরিবর্তন করা হয় জোর করে তাহলে বিক্রিয়া তার বিপরীত দিক বরাবর রেসপন্স করবে তার মানে তুমি কোনো একটা বিক্রিয়া নিয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলে তাপমাত্রা যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়া এমন ভাবে রেসপন্স করবে যেন এই তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে বিক্রিয়ার যে ক্ষতি হচ্ছে বা সাম্যাবস্থার যে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা সেই ক্ষতিপূরণ বিক্রিয়া করতে পারে অর্থাৎ তুমি যা কাজ করবে বিক্রিয়া তার বিপরীত দিক বরাবর কাজ করবে এবং এই কারণে লাসা তেলের নীতির আরেক নাম হচ্ছে ঘাটতারা নীতি ঘাটতারা নীতি বলতে দেখো যে কিছু বাচ্চা আছে যাদের তুমি এসে চকলেট কিনে দাও তাও সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আবার এসে ঠাস ঠাস করে দুটা থাপ্পড় লাগানো হোক তাও সে রেগে যাবে অর্থাৎ এমন বাচ্চা যা মানে প্রচণ্ড পরিমাণ খেপে আছে যার কারণে তুমি এসে ওকে ভালো কথা বলো বা খারাপ কথা ও সবসময় খিটখিট করবে আমাদের বিক্রিয়ার অবস্থা সেরকম তুমি ওর ওর সাথে ভালো আচরণ করো বা খারাপ আচরণ তুমি যা আচরণ করবে ও তার বিপরীত দিক বরাবর আচরণ করবে একদম সহজ কথা লাশা তেলের নীতির অর্থ হচ্ছে ঘাটতেরা নীতি তাহলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি ঘটনা কি হয় আমরা আজকের ভিডিওতে শুধুমাত্র তাপমাত্রার প্রভাবে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করব অর্থাৎ লাশা তেলের নীতিকে আমরা তিনটা সেকশনে ভাগ করে আলোচনা করি প্রথমটা হচ্ছে তাপমাত্রার প্রভাবে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা পরিবর্তন কিভাবে হয় এবং সেটার ক্ষতিপূরণের জন্য বিক্রিয়া কি কাজ করে সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে দেখব পরবর্তী ভিডিওতে চাপ এবং ঘনমাত্রার প্রভাব এ কিভাবে বিক্রিয়া সাম্যাবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং বিক্রিয়া কিভাবে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে সেটা বোঝার চেষ্টা করব তো এসো তাপমাত্রার প্রভাব যখন আলোচনা করতে যাওয়া হয় তখন যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বিক্রিয়া তাপ উৎপন্ন হয় নাকি তাপ শোষিত হয় তার উপর নির্ভর করে বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় আমরা জানি একটাকে বলে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া যে ক্ষেত্রে দুটো বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে যখন উৎপাদ উৎপন্ন করে সেই সময় কিছু তাপও তৈরি করে তাপ উৎপন্ন করে এবং আরেক ধরনের বিক্রিয়াকে বলে তাপ হারি বিক্রিয়া যে বিক্রিয়ায় দুটো বিক্রিয়ক যখন বিক্রিয়া করে তখন বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ তো উৎপন্ন হয় কিন্তু বিক্রিয়ার পাত্র থেকে কিছু পরিমাণ তাপও শোষিত হয় এই কারণে আমি নেগেটিভ লিখে রেখেছি অর্থাৎ এটা তাপ উৎপাদের বিক্রিয়া এটা তাপ হারি বিক্রিয়া এখন প্রথমেই আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আসলে আসলে উৎপাদ সবসময় আসল যে উৎপাদটা রয়েছে সেটা এবং সাথে কিছু পরিমাণ তাপ অর্থাৎ এখানে উৎপাদ হয় দুটো একটা হচ্ছে সি আর একটা হচ্ছে কিছু পরিমাণ তাপ এই কথা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা লাশে তেলের নীতি প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবো আসা যাক তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রভাব কি সেটা বর্ণনা করার চেষ্টা করি আমাদের যে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এখানে লেখা আছে যে এ আর বি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে সি তৈরি করছে এবং এই সময় একশো জোর তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এটা একটা উভম
100 জুল তাপ শোষণ করে a plus b তে ভেঙে বিপরীত দিক বরাবর a plus b উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা সম্মুখ আর পশ্চাৎ বিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিলাম এবার আসা যাক একটা পাত্রের ভিতরে যদি আমি এই বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে নিশ্চয়ই a এবং b এর পরিমাণ কমতে শুরু করবে c এর পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে এবং এদের বিক্রিয়ার হার বাড়তে কমতে একসময় গিয়ে এদের সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে খুবই সহজ কথা কিন্তু যদি এবার আমরা এই বিক্রিয়ার পাত্রকে সুস্থ অবস্থা থাকতে না দিই অর্থাৎ বাইরে থেকে কিছু পরিমাণ তাপ যোগ করে দিই তাহলে ঘটনা কি ঘটবে এই জায়গাতেই আমাদের ব্যাখ্যার ব্যাপার রয়েছে আমরা বলেছিলাম যে তাপমাত্রা হচ্ছে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা কখন অর্জিত হবে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটা নিয়ামক তার মানে যদি আমি এখানে তাপ দিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা করি অবশ্যই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা যেখানে অর্জিত হয়েছিল সেখানে অর্জিত না হয়ে নতুন কোন জায়গায় অর্জিত হবে অর্থাৎ আমাদের যে সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়ে গেছে সেটা এই জায়গাতে অর্জিত না হয়ে হয়তো অন্য কোথাও সামনে তার মানে আরো সময় পরে গিয়ে অর্জিত হবে এই পয়েন্টে অথবা তার আগে অর্জিত হবে যদি আমি তাপমাত্রার পরিবর্তন করি এরকম কোন জায়গায় তাহলে এবার আসা যাক আমরা নিচ থেকে তাপ দেওয়া শুরু করলাম যদি তাপ দেওয়া শুরু করি ঘটনা যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই তাপ গিয়ে এখানে যে একশো জুল তাপ উৎপন্ন হচ্ছিল সেটাকে মনে করা যাক একশো জুল তাপ না হয়ে এটাকে বাড়িয়ে একশো বিশ জুল বানিয়ে ফেলল এবার বিক্রিয়ার খেয়াল করবে কারণ আমরা বলেছিলাম লাসা তেলের নীতি হচ্ছে ঘাড় তেরা বাচ্চার নীতি একশো জুলের জায়গায় যেহেতু একশো বিশ জুল উৎপন্ন হচ্ছে বিক্রিয়া তখন সাথে সাথে চিন্তা করবে যে আমার এখানে উৎপন্ন হওয়ার কথা ছিল একশো জুল কিন্তু একশো বিশ জুল কোথা থেকে আসলো রে ভাই তাহলে এখন কি করা যায় এই একশো বিশ জুলকে কমানো লাগবে যদি কমাতে হয় তাহলে উপায় কি খেয়াল করা যাক এই বিক্রিয়ার যদি আমি বর্ণনা দিই বাংলা ভাষায় তাহলে এ আর বি যখন বিক্রিয়া করে তখন সি এর সাথে তাপ উৎপন্ন করে কিন্তু সি যখন ভেঙে যায় তখন তাপ খরচ করে এ আর বি উৎপন্ন করে কেন কারণ এই পাশে আমরা কোনো তাপ দেখতে পাচ্ছি না বরং সি ভাঙতে গেলে তার তাপের সাথে যুক্ত হতে হয় এবং এ আর বিতে ভাঙতে হয় তাহলে আমাদের এই বিক্রিয়া যে মাত্র আমি তাপ বাড়ানোর চেষ্টা করলাম একশো বিশ জুল বানিয়ে ফেললাম সাথে সাথে বিক্রিয়া চিন্তা করবে যে আমার এই তাপ তো একশো বিশ জুল হওয়ার কথা না হবে একশো জুল তাহলে কি করা যায় এই বিশ জুল যে কোনোভাবে হোক খরচ করতে হবে এখন আমার খরচ করে কারণ আমি ওরে ভালো যে আরো বেশি পরিমাণে তাপ দিয়ে ওকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করলাম কিন্তু ওর ভালো লাগবে না এটা স্বাভাবিকভাবে সে চিন্তা করবে যে আমি এই তাপ কি করে কমাতে পারি তখনই সে অতিরিক্ত পরিমাণে সি অনু এই অতিরিক্ত শক্তি তাপ শক্তিকে খরচ করে এ আর বিতে পরিণত হবে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই দিক বরাবর বিক্রিয়ার হার বাড়তে শুরু করবে পশ্চাৎ বিক্রিয়ার হার বাড়তে শুরু করবে ফলাফল কি হবে আগে যে সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়েছিল সেই সাম্যাবস্থা এখন আর আগের মতো থাকতে পারবে না সাম্যাবস্থা পরিবর্তন হতে হবে এবং সাম্যাবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত দিক বরাবর পিছন দিক বরাবর ঝুঁকে পড়বে তার মানে আমরা যেটা বুঝলাম যে তুমি যখন নিচ থেকে তাপ দিবে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে তাপ উৎপন্ন হবে সেই তাপের ফলাফল সেই তাপকে কমানোর জন্য সেই তাপের পরিমাণ নর্মাল অবস্থায় একশো জুলে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিক বরাবর বেশি পরিমাণে ঘটতে শুরু করবে এবং নতুন সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে তার মানে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বাম দিক বরাবর ঝুঁকে পড়বে এটাই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে বোঝার জন্য আমরা এই সহজ চিত্র তৈরি করলাম তাহলে যদি তাপ উৎপাদে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে যে তাপ আমরা যদি বাড়াই তাহলে বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিক বরাবর আসে এবার একটু কল্পনা করা যাক আমরা এখানে তাপ না দিয়ে বরং যেটা করছি সেটা হচ্ছে নিচে কতগুলো বরফের টুকরো নিয়ে রাখলাম তার মানে হচ্ছে তাপমাত্রা বিক্রিয়ার পাত্র থেকে তাপ শোষণ করে নিচ্ছে বরফ ফলাফল কি হবে এখানে একশো জুল যে উৎপন্ন হওয়ার কথা ছিল সেটা উৎপন্ন না হয়ে ধরা যাক যে বিশ জুল পরিমাণ তাপ সে স্যাক্রিফাইস করে দিল বরফের কাছে এবার ফলাফল কি হবে সাথে সাথে বিক্রিয়া চিন্তা করবে যে আমার এই বিক্রিয়ায় একশো জুল তাপ উৎপন্ন হওয়ার কথা আশি জুল না এবং বিক্রিয়ায় আশি জুলের জায়গায় একশো জুল তাপ উৎপন্ন করার একটাই উপায় আছে সেটা হচ্ছে সম্মুখ দিক বরাবর বিক্রিয়াকে জোরে জোরে আরো বেশি পরিমাণে এ প্লাস বি অনুকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে সি তৈরি করো কারণ যত বেশি এ আর বি যুক্ত হয় তত বেশি পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় তার মানে এই বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হবে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য একটা তুমি যে তাপ কমে আছো সেই তাপের পরিমাণ নর্মাল জায়গায় আনা একশো জুলে ফেরত আনা তার মানে সহজ কথা আমি যা কাজ করব বিক্রিয়া তার বিপরীত দিক বরাবর কাজ করবে আমি তাপ কমানোর চেষ্টা করব বিক্রিয়া তাপ বাড়ানোর চেষ্টা করবে এবং এই বাড়াতে গিয়ে যা করা লাগে সে ওই অনুযায়ী কাজ করবে তাপ উৎপাদে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি তাপ
একটা সহজ উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে তাপ উৎপাদিতা ভারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই পাশে একটা মাইনাস আছে অর্থাৎ এ প্লাস বি যখন যুক্ত হয় তখন সি উৎপন্ন করার সাথে সাথে বিক্রিয়ার পরিবেশ থেকে কিছু পরিমাণ তাপ শোষণও করে নেয় তো এখন তাপ শোষণ করার হিসাবটা করা একটু কঠিন এই কারণে বোঝার সুবিধার জন্য এই বিক্রিয়াটাকে এরকম করে লিখতে হবে আমাদের এ প্লাস বি প্লাস একশো জুল লিখব বামপক্ষ থেকে ডানে যখন আনা হয় তখন প্লাস লিখতে পারি আমরা এবং এটা আসলে কোন সত্যি কথা বলতে গেলে পরীক্ষার খাতায় লেখার মতো জিনিস না হয়তো কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এই কাজটা করতেই পারি এবার জিনিসটা বুঝতে সহজ হবে এবার আমরা বিক্রিয়ার বর্ণনা দিব এরকম করে যে এ আর বি যখন যুক্ত হয় তখন একশো জুল পরিমাণ তাপ লাগে সিতে পরিণত হতে অর্থাৎ এ বি এবং তাপ যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন করে অপর দিকে সি যখন বিপরীত দিক বরাবর ভেঙে এ আর বি উৎপন্ন করে সে সময় তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সি এর এ এবং বি তে ভাঙতে কোনো তাপের প্রয়োজন হয় না কিন্তু এ আর বি এর যুক্ত হতে তাপের প্রয়োজন হয় এখন এই কথাটা বলা সুবিধাজনক এই কারণে আমরা এইখানে যে লেখা ছিল সেটাকে একটু পরিবর্তন করে দিই কারণ যখনই আমরা ব্যাখ্যা দিব তখনই বুঝতে পারবো যে এটা যদি মাইনাস থাকতো তাহলে বুঝতে সুবিধা হতো অসুবিধা হতো তাহলে আসা যাক এবার এই পাত্রের ভিতরে আমি যদি একই কাজ করি তা ভারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিচ থেকে হিট দেওয়া শুরু করলাম তাপ দেওয়া শুরু করলাম সাথে সাথে ঘটনা যা ঘটবে এবার আমরা আগের মতোই সিনকল্পনা করি যে এই তাপ এসে একশো বিশ জুল একশো জুলের পরিবর্তে একশো বিশ জুল পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তাপ আছে বিক্রিয় বিক্রিয়কের সাথে তখন ঘটনা কি ঘটবে বিক্রিয়া তখন চিন্তা করবে যে আমার এখানে একশো জুল পরিমাণ তাপ হওয়ার কথা একশো বিশ জুল না তাহলে এই তাপ যদি এখন আমি কমাতে চাই তাহলে কি করা যায় তখন তার চিন্তায় আসবে যদি আমি এ আর বি কে আরো বেশি বেশি করে বিক্রিয়া করাই এবং সিতে পরিণত করি অর্থাৎ সম্মুখ দিক বরাবর বেশি পরিমাণ বিক্রিয়া ঘটানোর চেষ্টা করি তাহলে এইখানে যে অতিরিক্ত বিশ জুল আছে এই বিশ জুল পরিমাণ শক্তি খরচ হয়ে যাবে এবং একশো জুল শক্তিতে আবার পরিণত হবে কিন্তু যদি আমি এই ঘটনাকে রিভার্স করে দিই অর্থাৎ তাপ না দিয়ে বরং বরফের টুকরো দিয়ে এখানে তাপমাত্রা কমিয়ে দিই তাহলে ঘটনা কি ঘটবে একশো জুল যেখানে উৎপন্ন হওয়ার কথা সেখানে আশি জুল উৎপন্ন হলো ফলাফল কি ফলাফল হচ্ছে তখন বিক্রিয়া চিন্তা করবে যে আমার এখানে তাপমাত্রা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলাফল হিসেবে তাপের পরিমাণও কমে গিয়েছে সুতরাং যত বেশি পারো সি অনুকে এ আর বিতে পরিণত করো কারণ এই বিক্রিয়া যদি ঘটে সি থেকে এর এবং বিতে পরিণত হয় তাহলেই তাপের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে সেটা আর আশি জুল থাকবে না সেটা একশো জুল হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা বুঝলাম তাপ হারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যখনই তাপমাত্রা বাড়ানো হয় তখনই বিক্রিয়ার সম্মুখ দিক বরাবর বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায় ফলাফল হিসেবে নতুন সাম্যাবস্থা অর্জিত হয় এবং সাম্যাবস্থা সম্মুখ দিক বরাবর ঝুঁকে পড়ে একইভাবে যদি বিপরীত ক্রমে বলি তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যখন তাপমাত্রা কমানো হয় তখন বিক্রিয়া এই তাপ কমানোর কারণে তাপ কমানোর প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সে বিপরীত দিক বরাবর বেশি বেশি পরিমাণ বিক্রিয়ার হার বাড়িয়ে ফেলে ফলাফল হিসেবে নতুন সাম্যাবস্থা যেটা অর্জিত হয় সেটা বিপরীত দিক বরাবর অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে থাকে বেশি এবং বইয়ের মধ্যে যে কথাগুলো লেখা ছিল কেতাবি ভাষায় সেই কথাগুলোকে আমরা আসলে সহজে এই ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা চাপের প্রভাব এবং ঘনমাত্রার প্রভাবে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা দেখার চেষ্টা করব তো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে